Uma das coisas que a gente sempre coloca como empresa, a Oral Sim, ela tem não só o compromisso de devolver o sorriso para os nossos pacientes, mas também tem o um compromisso de proteger cada um deles como se fosse parte da família. Por isso o Dr. Luiz e a doutora Simone, eles tomaram algumas medidas que foram extremamente importantes para poder proteger os pacientes e os colaboradores. Dentre as medidas que nós tomamos estão, por exemplo, a utilização muito mais frequente por todos os colaboradores de EPIs, utilização de álcool em gel em todas as dependências da clínica, a gente tem feito a sanificação da clínica duas vezes por semana para evitar o risco de contaminação do vírus. As agendas de vocês também já estão todas organizadas claro. para não ter aglomeração, então o pessoal isso... que vem aqui pode ficar tranquilo. Não, isso é muito importante porque é as pessoas que vêm aqui a gente está fazendo uma divisão de horários muito concisa para poder fazer com que as pessoas consigam vir e não contaminar umas às outras, então a gente está dividindo muito bem esses horários. Sim, nesses últimos meses a gente está fazendo junto a campanha do agasalho. Eu acho que isso é uma atitude muito importante com o próximo, porque nesse período em que começou o inverno, muitas pessoas precisam de ter aquele calento, aquela, aquele calorzinho, aquela roupa. Tem muita gente que não tem isso. E a Oral Sim, junto com a prefeitura, a gente fez aqui um drive-in, acho que no final de junho, em que nós arrecadamos milhares de roupas, muito mais que Porto Alegre, lajeado juntas. E junto com o prefeito, com os bombeiros, até a Miss Santa Maria estava presente, a Natália Taniasi. Então, é, isso foi muito importante para poder a gente ajudar o próximo. É, nesse período que é tão importante, a, a gente tem que ter essa preocupação com o bem do outro também, né? Então a gente está querendo sempre ajudar. Claro, a campanha ainda não acabou, a gente ainda está continuando a arrecadar para poder entregar para as pessoas que mais precisam. Uma das coisas que eu sempre digo, a gente tem que valorizar aquela pessoa que está do nosso lado, aquelas feirinhas perto de casa, aqueles mercadinhos perto de casa, porque esses, além de entregar um produto de grande qualidade, ainda a gente tem uma, grande, uma menor circulação de pessoas. E isso é muito bom porque esses, essas pessoas acabam nos ajudando também. Então se a gente puder fazer, ajudar essa pessoa que está perto e que é o pequeno produtor, é aquela pessoa que realmente está te entregando serviços de qualidade, esse dinheiro acaba circulando e a gente vai se ajudando. Acho que o dinheiro ele tem que circular, a gente tem que ir ajudando todo mundo.